ओके स्टूडेंट्स सो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे अंडर द लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन हमारा जो टॉपिक था स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी के बारे में मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि एनी ट्रेबल विच कॉज कंप्लीट एंड परमानेंट फेलियर ओके सो एनी कॉज विच रिजल्ट कंप्लीट एंड परमानेंट फेलियर दैट इज़ नोन एज स्टेरिलिटी एंड स्टेरिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल इन मेल इज नोन एज इम्पोर्टेंसी एंड फीमेल इज नोन एज स्टेरिलिटी ओके सो दे आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड द स्टेरिलिटी सो वन बाई वन विल डिस्कस बिफोर द नो द रीजन लेट्स वी डिस्कस अबाउट वॉट आर द साइन बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस साइन वी कैन नो दैट अवर एनिमल इज गोइंग टू बी स्टेराइल ओके सो वन बाई वन वील डिस्कस लाइक फर्स्ट वन इज लेट मेच्योरिटी because we all know that after achieving a particular age our animal gets mature so if your animal is taking too much time to be mature that sign somewhere is a sign of sterility okay so in indigenous animals generally takes more than 26 month for the maturation and our exotic animal it takes more than 18 or 19 months for maturity so that is why i'm telling you any kind uh, of uh, sort uh, like if your animal is taking too much time for maturity this is a sign of sterility okay so next uh, is fewer or no calving we all know after conceiving your animal after a particular time okay so fewer or no calving ek after uh, after achieve uh, maturity aapka animal proper heat mein aata hai uske baad mein aapko conceive karana padta hai and after conceiving after a particular pregnancy period gestation period aapka animal calving karta hai but sometime due to sterility aapka animal kabhi kabhi bahut kam calving karta hai calving means calving is a particular term which is used for parturition in कैटल ओके सो दैट इज़ वाई एम टेलिंग यू काविंग बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटल एंड बाफेलो ओके सो फ्यूअर और नो काविंग एक जस्टेशन पीरियड के बाद में काविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अगर यहाँ पर बहुत कम काविंग हो रहा है या बिल्कुल काविंग नहीं हो रहा है इट मीन्स दिस इज़ अ साइन ऑफ स्टेलिटी नेक्स्ट लॉन्ग ड्राई पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज देर इज़ अ स्टैंडर्ड लेक्टेशन लेंथ एक एक्सटेंडेड लैक्टेशन लेंथ है जो कि 305 डेज का होता है एंड रेस्ट 60 डेज इज रिगार्डेड एज ड्राई पीरियड सो इफ़ यू एनिमल्स टेकिंग टू मच टाइम एज अ ड्राई पीरियड यानी कि 305 डेज में एनिमल आपका मिल्क देता है और जो 60 डेज होते हैं उसमें एनिमल का मिल्क नहीं होता है और कभी कभार अगर हो भी रहा है तो आपको स्किप कर देना चाहिए दैट पीरियड इज़ नोन एज ड्राई पीरियड तो अगर आपका एनिमल ये ड्राई पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे प्रोलॉन्ग हो रहा है इट मीन दिस इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी ओके नेक्स्ट इज साइलेंट पीडिंग साइलेंट पीडिंग में क्या होता है आपका कुछ एनिमल्स प्रॉपर सिम्टम शो नहीं करते हैं हीट के हीट इट मीन्स एंड एट द ईस्टर्स पीरियड ईस्टर्स पीरियड पर क्या होता है आपका एनिमल प्रॉपर कुछ सिम्टम शो करता है जिससे कि वो शो करता है दैट नीड्स कॉपुलेशन ओके सो दे आर सो मैनी एनिमल्स विच आर वेरी शाई इन नेचर तो जो शाई नेचर के एनिमल होते हैं दैट इज़ नोन एज साइलेंट ब्रीडिंग कभी कभार कुछ फिजोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी साइलेंट ब्रीडिंग के केसेज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपका एनिमल स्टेराइल होता है ओके नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट अबॉर्शन एंड देर आर सो मैनी रीजन्स बिहाइंड द फ्रीक्वेंट अबॉर्शन एक्सीडेंटल भी हो सकता है अभी जो जो मैं आपको कॉज बताऊंगा वो सारे कॉजेज मैं आपको बताऊंगा कि किसकी वजह से फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो सकता है मोस्टली जो फ्रीक्वेंट अबॉर्शन के लिए जो मेन कॉज है दैट इज द पैथोलॉजिकल कॉजेज ओके जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इज रिपीट ब्रीडिंग रिपीट ब्रीडिंग मीन्स एक टाइम आने के बाद में आपने अपने एनिमल को ब्रीड कराया है बट उसने कंसीव नहीं किया है अगेन शी इज़ आस्किंग फॉर द कॉपुलेशन तो बार बार जो उसको ब्रीडिंग करा रहे हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रहा है सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज रिपीट ब्रीडिंग ओके दीज आर द सम कॉमन ट्रबल्स और द साइन ऑफ स्टेबिलिटी अब वन बाई वन हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी क्या क्या कॉजेज होते हैं जो अलग डिफरेंट कॉजेज है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटोमिकल इट मीन्स बॉडी की एनाटॉमी जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि देर इज एनी डिस्टरबेंस इन एनाटॉमी और एनी ट्रबल इन एनाटॉमी दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल रीजन ऑफ स्टेलिटी इसमें जो सबसे पहला है दैट इज द क्रिप्टर कार्डिज्म क्रिप्टस मीन्स हिडन ये जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिप्टर कार्डिज्म इसको बोलते क्यों है क्रिप्टस मीन्स हिडन एंड ऑर्किस मीन्स टिस्टिस टेस्टिस ओके okay? आपको सभी को पता है कि ये जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओके okay? जो मेल रिप्रोडक्टिव गोनाइड है दैट इज द टेस्टिकल वाई इट्स कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव गोनाइड बिकॉज ये ही एक प्राइमरी ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी के लिए रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करता है टेस्टिकल्स ऑल दो टेस्टिकल्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं जब मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया था 
तो ये क्या हो जाता है ये हिडन हो जाते हैं अब ये हिडन होके जाते कहाँ हैं बिकॉज दिस स्क्रॉटम एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ अ बॉडी सो देर इज अ टू कंडीशन ऑफ क्रिप्टोकार्डिज्म वन इज यूनिलेटरल अनादर वन इज डाइलेटरल अंडर यूनिलेटर कंडीशन अनडिसेंडेंट कंडीशन ऑफ वन टेस्टिकल वॉट डज इट मीन कि एक टेस्टिकल होता है वो बॉडी के ऊपर चला जाता है ओके तो इफ वन इज गोइंग अपवर्ड देन इट्स नोन एज यूनिलेटरल और अगर दोनों टेस्टिकल्स जा रहे हैं बॉडी के अंदर तो ये कंडीशन हो जाती है डाइलेटरल और आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर ये टेस्टिकल्स बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी ये टेस्टिकल्स के अंदर जो जर्मिनल सेल हैं जो आपके स्पोमेटो जो को प्रोड्यूस करती हैं वो बर्न हो जाएंगी जिसकी वजह से आपका एनिमल क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ओके सो दिस इज द क्रिप्टर कार्डिज्म वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इम्पोर्टेंसी ओके नेक्स्ट वन इज स्क्रॉटल हार्नियन स्क्रॉटल हार्निया हार्निया भी अलग अलग तरह की होती हैं बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रॉटल हार्निया स्क्रॉटल हार्निया में क्या होता है जो बॉडी के अंदर का विसरा होता है दैट विसरा थ्रू द इंगुनर कैनाल पेनिट्रेट इन साइड दिस स्क्रॉटम ओके विच हेम्पर द ब्लड सर्कुलेशन टू द टेस्टिकल्स जब ये बॉडी के अंदर इस क्रॉटम के अंदर ये विसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है ये बॉडी ब्लड के सर्कुलेशन को हेम्पर कर देता है ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से आपका एनिमल इम्पोर्टेड हो जाता है और ये इस वजह से होता है बिकॉज ये जो लेयर होती है एक पेरेटोनियम लेयर जिसको पेनीट्रेट करके ये स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है ओके सो दिस इज द नोन एज द स्क्रॉटल हार्निया नेक्स्ट जो आपका एनाटोमिकल एनाटोमिकल प्रॉब्लम है दैट इज द फ्री मार्टिन वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड दिस कॉमन प्रॉब्लम जनरली अकर इन केस ऑफ ट्विन ट्विन में मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के केस होंगे तीन तरह के केस हो सकते हैं आइदर बोथ मेल आदर बोथ फीमेल इन दोनों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम होती है इफ वन इज मेल एंड आदर वन इज फीमेल ओके तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब दोनों मेल और फीमेल एक साथ डेवलप कर रहे हैं यूट्रेस के अंदर तो ये जो फीमेल है ये फ्यूचर में आपकी स्टराइल होगी इसका रीज़न ये है कि जब इन दोनों का डेवलपमेंट हो रहा था तो जब डेवलपमेंट के टाइम पे ही हार्मोन का फॉर्मेशन होता है दोनों की बॉडी में एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स टेक्स प्लेस फर्स्ट इन द मेल ठीक है तो पहले हार्मोन का फॉर्मेशन होता है मेल में इसी टाइम पे कुछ मेल हार्मोन होते हैं जो धीरे धीरे फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है फीमेल के अंदर और फ्यूचर में ये जो फीमेल होगी ये आपकी स्टेराइल होगी 95 परसेंट चांसेस होते हैं इसके स्टेराइल होने के और ये सिर्फ स्टेराइल ही नहीं होगी इवन शी विल शो द बिहेवियर लाइक मेल ऑल्सो ये मेल की तरह बिहेवियर शो करेगी ओके सो दिस इज द फिनोमिन नोन एज फ्री मार्टिन ओके सो दिस इज द अनादर एनाटोमिकल प्रॉब्लम विच कॉज स्टेलिटी नेक्स्ट वन इज फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट ओके फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव टक्ट जैसे कि आपको पता है कि जितने भी जेनाइटल ऑर्गन हैं बॉडी के अंदर फीमेल में वो सारे प्रॉपर कैनलाइज होते हैं ओके okay? इस तरह से जो ना कैनलाइज होते हैं ये हॉलो होते हैं अंदर से बट इन फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट क्या होता है जो कैनलाइज पार्ट होते हैं ऑर्गन होते हैं ये सॉलिड होते हैं सॉलिड होने की वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये हॉलो नहीं होते हैं तो जो भी आपका प्रोसेस होना है वो नहीं हो पाता बिकॉज ये सॉलिड है सो दिस थिंग इज नोन एज फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट ओके नेक्स्ट वन आपको पता है एबसेंस ऑफ पार्ट कि बर्थ से ही कुछ पार्ट्स बॉडी के अंदर जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स विच रिजल्ट स्टेलिटी इन अवर एनिमल ओके नेक्स्ट हम जो कॉज है उसके ऊपर चलेंगे दैट कॉज इज एक्सीडेंटल कॉज एक्सीडेंटल कॉज में एक्सीडेंटल मीन्स एनी काइंड ऑफ इंजरी इफ एनी काइंड ऑफ इंजरी रिजल्टिंग द स्टेलिटी ऑफ द एनिमल्स नोन एज एक्सीडेंटल कॉज ऑफ स्टेलिटी सभी को आपको पता है इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दैट इज द प्रोलेप्स प्रोलेप्स के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्रोलेप्स ऑफ यूटरस एंड वेजाइना प्रोलेप्स में होता क्या है जनरली वाइल्ड द पार्चुरीशन पार्चुरीशन के टाइम पे अलॉन्ग विथ फीटस कंप्लीट यूटरस एंड वेजाइना एक्सपर्ट आउटसाइड जब यूटरस और वेजाइना भी पूरा बाहर निकल आते हैं जिसकी वजह से वो इंजरी हो जाती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंसर्ट दिस यूटरस एंड वेजाइना अगेन इन साइड द बॉडी ओके सो दिस इज द एक्सीडेंटल कॉज नेक्स्ट इन्फ्लमेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन किसी भी जेनाइटल ऑर्गन में अगर इन्फ्लमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाएगा जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका अगर आप उसको क्योर नहीं करेंगे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका एनिमल स्टेराइल हो जाएगा नेक्स्ट वन इज 
perforation of uterine and vaginal wall due to abnormal parturition what does it mean abnormal parturition means here we are talking about abnormal posture of the fetus जो आपका फीटस है जो आपका काफ है अगर उसका पॉस्चर एबनॉर्मल है जनरली हमको पता है कि जब भी एक पार्चुरेशन का टाइम होता है तो सबसे पहले जो वाटर बैग होता है वो अपीयर होता है और वाटर बैग अपीयर होने के बाद में धीरे धीरे जो आपका काफ होता है फीटस होता है उसका हेड और उसके जो फोर हेड हैं वो एक्सपर्ट होते हैं बाहर की तरफ ओके ये जो उसका हेड होता है वो इन टोज के ऊपर रखे दोनों पैरों के टोज के ऊपर रखे ये धीरे धीरे बाहर आता है बट अगर ये पॉस्चर एबनॉर्मल है ठीक है ये दोनों पोर्शन बाहर नहीं आ रहे हैं कोई और पोर्शन बाहर आ रहा है सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल पार्चुरेशन वेजाइना और यूट्रस में परफोरेशन परफोमेशन मींस होल हो जाता है ओके तो होल होने की वजह से ये इंजरी हो जाएगी इंजरी हो जाने की वजह से आपका एनिमल स्टराइल हो जाएगा ओके एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि वाइल्ड द पार्चुरेशन एनी डिफिकल्टी वाइल्ड द पार्चुरेशन नोन एज डिस्टोकिया कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पार्चुरेशन के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं डिस्टोकिया ओके एंड आफ्टर द परफोरेशन वन मोर थिंग इज देयर दैट इज द टॉर्शन टॉर्शन में क्या होता है टॉर्शन में एनिमल का जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है इस तरह से जो वेजाइनल ट्रैक्ट तो आपको पता है मैंने अभी कि सारे ऑर्गन कैसे होते हैं हॉलो होते हैं प्रॉपर कैनलाइज होते हैं बट टॉर्शन में क्या होता है आपका ये जो वेजाइनल ट्रैक्ट है जहां से आपका फीटस को निकल के बाहर आना इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है ओके okay? ट्विस्टिंग हो जाने की वजह से कि ये जो ट्रैक है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो फीटस काफ है उसका डेथ होने के चांसेस रहते हैं ठीक है ना तो जिसकी वजह से ये दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एक्सीडेंटल कॉजेज ऑफ स्टेलिटी ओके इसके बाद में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल कॉजेस फिजियोलॉजिकल कॉजेस में हम सीधे सीधे बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मींस हम हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हमको पता है कि बॉडी में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो सब हार्मोनल बेस है एंड देर इज टू टाइप ऑफ हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी हार्मोन वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में और सेकेंडरी हार्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वो होते हैं जो डायरेक्टली हेल्प तो नहीं करते हैं बट वो रिप्रोडक्शन की एफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं अगर उनकी एब्सेंस होगी तो रिप्रोडक्शन तो प्रॉपर होगा बट उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे घट जाएगी ओके तो देर एवरीथिंग अबाउट हार्मोन्स तो यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम सो फर्स्ट वन इज इम्पेयर्ड सेक्शुअल मेच्योरिटी इम्पेयर्ड सेक्शुअल मेच्योरिटी मीन्स ड्यू टू पिट्यूटी डिसफंक्शन पिट्यूटी डिसफंक्शन आपको पता है कि हाइपोथेलमस हमारा मास्टर ग्लैंड होता है बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन्स की वजह से ही वो पिट्यूटी को मैसेज देता है आपको मैंने पहले भी बताया कि इनहिबिटरी फैक्टर और रिलीजन फैक्टर वो सिक्रिएट करता है न्यूरॉन्स के थ्रू तो पिट्यूटी अगर डिसफंक्शन हो जाती है तो पिट्यूटी किसी भी टारगेट ग्लैंड को वो हार्मोन सिक्रिएट नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से इम्पेयर्ड सेक्शुअल मेच्योरिटी होगा ओके नेक्स्ट इज लैक ऑफ गमेटोजेनेसिस एंड लिबिडो गेमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है लिबिडो लिबिडो इट मीन्स लिबिडो इट्स काइंड ऑफ फिनोमिना वेन एनिमल इज इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन अगर एनिमल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ लिबिडो ओके तो जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशेंसी ऑफ हार्मोन्स और सिर्फ डेफिशेंसी ही नहीं होगा यहाँ पे हार्मोन की कमी की वजह से नहीं होता है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिस्टर्ब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हारमोन्स बिकॉज हारमोन्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है हारमोन होने के साथ साथ में कुछ हारमोन्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से भी ये डिसफंक्शन हो सकता है इक्लिबेरियम फेज होनी चाहिए इम्बेलेंस होगा हारमोन्स के बीच में तो भी ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी नेक्स्ट इज अन ईस्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस कंडीशन मैंने बताया कि स्ट्रेस साइकिल होता है ठीक है ना स्ट्रेस साइकिल दो मैंने आपको बताया है कि आपका एक ल्यूटल फेज होता है और जो दो चीजें बताई हैं स्ट्रेस फेज स्ट्रेस फेज कंडीशन में क्या होगा अन स्ट्रेस कंडीशन यानी कि आपका एनिमल स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस साइकिल में नहीं आ रहा है स्ट्रेस साइकिल मीन्स प्यूबर्टी प्यूबर्टी मीन्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द एनिमल ओके तो दो तरह की स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है वैसे तो बहुत सारी होती हैं बट जो दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा फर्स्ट वन इज इनफेंटाइल ओवरी ओके इन्फेंटाइल मीन्स इमेच्योर आपकी ओवरी जो है ना वो इमेच्योर है और दूसरा आपका क्या है परसिस्ट कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम क्या है कार्पस ल्यूटियम इज दैट प्लेस वेयर योर फॉलिकल एग्जिस्ट अब द ओवरी ओवरी के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स आपको पता होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो फॉलिकल जहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है दैट प्लेस इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम बट दिस प्लेस इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम आफ्टर द रिलीजन ऑफ फॉलिकल जब आपका ओवर रिलीज हो जाता है तो फिर जो एम्पटी 
प्लेस बचता है उस प्लेस को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम तो कभी कभार जो आपका कार्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा परसिस्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाता बिकॉज ये फॉलिकल का डेवलप होने का रीज़न ये है कि ये जो ओवेरिन स्ट्रोमाज होती हैं आपके जो कार्पस ल्यूटियम होती हैं उसके अंदर बहुत सारी ओवेरिन स्ट्रोमाज होती हैं इन ओवेरिन स्ट्रोमाज के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से ये आपका जो फॉलिकल होता है ये एनलार्ज होता है साइज में धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में ही वो रिलीज होता है सो देर टू थिंग्स इन्फेंटाइल ओवरी एंड परसिस्ट कार्पस ल्यूटियन नेक्स्ट साइलेंट स्ट्रेस मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिमल सिम्टम शो नहीं कर रहा है हीट के शी इज़ वेरी शाई इन नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट वन इज सिस्टिक ओवरी और निम्फोमेनिया यानी कि आपकी ओवरी के ऊपर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं सिस्ट एंड ब्लिस्टर आपको सुना होगा तो सिस्ट बहुत ज़्यादा परसिस्ट होते हैं वो हार्डी नेचर के होते हैं जो उसके ऊपर बन जाते हैं जिसकी वजह से ये फॉलिकल आपका रिलीज नहीं हो पाता है तो सिस्टिक ओवरी की वजह से निम्फोमेनिया होता है निम्फोमेनिया मतलब आपने एनिमल को कंसीव कराया बट एनिमल उसको कंसीव नहीं कर पा रहा अगेन एंड अगेन शी इज़ आस्किंग फॉर द ब्रीडिंग ओके सो दिस फिनोमिन इज नोन एज निम्फोमेनिया ये जिसकी वजह से होता है उसको बोलते हैं सिस्टिक ओवरी सिस्टिक ओवरी को करेक्ट करने के लिए या तो हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर मैनुअल करेक्शन करना पड़ता है वेटनरियन हैंड को इंसर्ट करके आपका जो ओवरी होती है उसके ऊपर से जो सिस्ट होते हैं उनको धीरे धीरे पिक करके निकालता है ओके सो दीज ऑल आर द फिजोलॉजिकल कॉजेज फॉर स्टेलिटी नेक्स्ट जो बाकी कॉज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ